அன் அகடமி இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமியில் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மந்த் வைஸாக ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் டுவெல் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரெஃபரல் கோட் சரவணகுமார் நைன்டீன் யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் என்னுடைய வீடியோஸ் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருந்தீங்க அண்ணா டைமில் அதில் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு டிஎன்பிஎஸ் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாமே நடத்தக்கூடிய ப்ளஸ் கோர்சஸ் லைவ் கிளாஸஸ் லெசன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து இதில் பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்படும் மோக்டு சீரியஸும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இதுவரை நம்ம தமிழ் அகடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் சிம்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் வீடியோ பி பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆர்ஆர்பி லெவல் ஒன் மற்றும் என்டிபிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்குரிய அறிவியல் முக்கிய ஒரு வரி வினாக்கள் பகுதி ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக அழுத்தத்துடைய சமன்பாடு அதாவது அழுத்தத்துடைய வாய்ப்பாடு காணப்படக்கூடிய அந்த சூத்திரம் என்னென்னு பார்த்தா உந்தம் பை பரப்பளவு அழுத்தத்தின் சமன்பாடு உந்தம் பை பரப்பளவு அடுத்து ஹேலோஜன் தொகுதி தனிமங்களில் பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்ன தனிம ஒரு சட்ட உணையில் தொகுதி பதினேழு இடம்பெற்றுள்ள தனிமங்கள் ஹேலோஜன் தொகுதி தனிமங்கள் அதோட பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு என்எஸ் பவர் டூ என்பி பவர் ஃபைவ் அடுத்து ஆற்றலினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னது ஆற்றலுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னென்னா ஜூல் வெப்பத்தின் அழகு எஸ்ஐ அழகு ஜூல் தான் அதே மாதிரி வேலையின் அழகு ஜூல் தான் ஆற்றலுடைய எஸ்ஐ அழகும் ஜூல் தான் அடுத்து ஆல்கா இடம்பெற்றுள்ள தொகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டிஸ்டா இப்போ வகைப்பாட்டு ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு தான் உலக மக்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு வகைப்பாட்டு முறை ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தி விடையார் ஆர் கெச் விட்டேகர் ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறை கொண்டு வந்தவர் ஆர் கெச் விட்டேகர் ஆர் கெச் விட்டேகர்னா ராபர்ட் ஹார்டிங் விட்டேகர் ஓகே இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இதில் மொனிரா புரோட்டிஸ்டா பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இதில் ஆல்கா இடமெடுத்த தொகுதி எது உலகம் எதுனா புரோட்டிஸ்டா அடுத்து சைனி சூப்போட வேதிப்பெயர் கெமிக்கல் நேம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் மோனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் இதுதான் சைனி சூப்போடைய வேதிப்பெயர் அதோடைய வேதி வாய்ப்பாடு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபைவ் ஹெச் எயிட் என்ஓ ஃபோர் என்ஏ சி ஃபைவ் ஹெச் எயிட் என்ஓ ஃபோர் என்ஏ இதுதான் சைனி சூப்போடைய வேதிப்பெயர் மோனோ சோடியம் குளுட்டாமேட் அடுத்ததாக தனிம வருஷ அட்டவணையில் ஐந்தாவது தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள மந்த வாய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனான் மந்த வாய்க்கில் இடம்பெற்ற தொகுதி எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா தொகுதி பதினெட்டு மந்த வாய்க்கில் இன்னொரு பேர் உயரிய வாய்க்கில் சொல்லுவாங்க அல்லது நோபல் கேஸ் இந்த உயரிய வாய்க்கில் மந்த வாய்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வாய்க்கில் இருக்குன்னா ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜனான் இதில் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா தனிம வருஷ அட்டவணையில் ஐந்தாவது தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள மந்த வாய் எதுன்னா ஜனான் இந்த மந்த வாய்க்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு நிலையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு வேதிமனைகளும் பங்கு வருவதில்லை இந்த மந்த வாய்க்களுடைய நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு இணைதலன் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த மந்த வாய்க்கள் பொதுவாக இணைதல் கேட்டாலும் ஜீரோ தான் மந்த வாய்க்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு கீழேயோ நியானோ ஆர்கனை கிரியேட் பண்ண கொடுத்து கேட்டாலும் இணைதலன் ஜீரோ தான் அடுத்து அழுத்தத்தின் அழகு அழுத்தத்தின் அழகுனா பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது நீட் அண்ட் பார் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அழுத்தத்தின் அழகு பாஸ்கல் சொல்லலாம் அல்லது நீட் அண்ட் பார் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் அடுத்து ரத்த சிவப்பணுக்களுடைய வாழ்நாள் காலம் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்த சிவப்பணுக்களுடைய நிறமி என்னென்னா ஹீமோகுலோபின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுவாச நிறமி ரத்த நிறமி ஹீமோகுலோபின் சுவாச நிறமி இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் தெளிவான உக்கரு காணப்படுவது இல்லை ரத்த சுவ எங்கே உற்பத்தி எலும்பு மச்சை ஃபோன் மேர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எலும்பு மச்சையில் உற்பத்தி ஆகிற ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ஹீமோகுலோபின் சுவாச நிறமியை கொண்டு காணப்படுகிறது இந்த ரத்த சிவப்பனோட வாழ்நாள் காலம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் நூற்றி இருபது நாட்கள்னு சொல்லலாம் நூற்று நூற்றி இருபது நாட்கள்னு சொல்லலாம் இந்த ரத்த சிவனை உற்பத்தியாகக்கூடிய இடம் எலும்பு மஞ்சள் ஃபோன் மேரோ
அந்த தனிமசுள்ள தொடரில் என்னென்ன தொகு தனிமை இடம்பெற்றுள்ள எத்தனை தனிமை இடம்பெற்றுள்ள அது எந்த வகை தொடரில் இடம்பெற்றுள்ள எந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள அப்படிங்கிறத நல்லா படித்தோம் தொகுதிக்கு என்னென்ன பெயர்கள் இருக்குது என்ன சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது அப்படிங்க நல்லா படிச்சுக்கணும் மெடலிப் தனிமோர் சாட்டவனே நிக்கலுக்கு முன்னதாக இடம்பெற்றுள்ள உலகம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கோபால்ட் அடுத்து எத்தனை நாளில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எத்தனை ஆறு எத்தனை நாள் கூட ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எத்தனை ஆறு அடுத்து திடப்பொருள் வாயுவாக மாறும் இல்லை இது நாம் பதங்கம் அது அதாவது திடப்பொருள் நம்ம எப்பப்படுத்தும் பொழுது திரவமாக மாறாமல் அது நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுவது பேர் பதங்கமாதல் சப்ளிமேஷன் சொல்லுவாங்க பதங்கமாகவும் இயல்புடைய திண்மங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டியது பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரம் அயோடின் நாப்தலின் பென்சோயிக் அமிலம் அமோனியம் குளோரைடு இதெல்லாம் வந்து பதங்கமாக இயல்புடைய திண்மங்கள் அடுத்து விட்டமின் டி உடைய வேதிப்பேர் என்ன அது விட்டமின் டி உடைய வேதிப்பேர் கெமிக்கல் என்னென்னா கால்சி பெரால் ஏன்னா விட்டமின் டியில் என்ன அதிகம் காணப்படுது கால்சியம் அதிகமாக காணப்படுது சூரிய ஒளியில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய வைட்டமின் இந்த சூரிய ஒளி நம் தொழில் மீது படும்போது உற்பத்தி ஆகக்கூடிய வைட்டமின் வைட்டமின் டி இந்த விட்டமின் டி குறைபாட்டால் குழந்தைகளுக்கு என்ன நோய் விட ரிக்கட்ஸ் விட்டமின் டி குறைபாட்டில் குழந்தைகளுக்கு ரிக்கட்ஸ் என்ற நோயும் பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்டியோ மலேசியா என்ற நோயும் உற்பத்தி ஆகிறது அடுத்து சூரிய மின் கலனில் பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகம் எது சூரிய மின் கலனில் பயன்படுத்தக்கூடிய உலோகம் எதுன்னா சிலிக்கா அடுத்து ரெண்டு எட்டு மூன்று எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்ற உலோகம் எது ரெண்டு எட்டு மூன்று என எலக்ட்ரான் அமைப்பில் உலோகம் எதுனா அலுமினியம் அடுத்து ஒரு கிலோவாட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு கிலோவாட் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் வாட் மின் திறனின் அழகு வாட்னு சொல்கிறோம் அந்த மின் திறனின் மின் ஆற்றலுடைய வணிக அடிப்படையான அழகு எனக்கு என்ன கிலோவாட் வணிகன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு கிலோவாட் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் வாட் இதே ஒரு குதிரை திறன் ஒரு கிலோவாட் அப்படின்னா ஆயிரம் வாட் ஒரு ஹெச்பி ஒரு குதிரை திறன் எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா ஒரு ஹார்ஷ் பவர் ஒன் ஹெச்பினா எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் ஒரு கழுதை திறன் எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது வாட் அடுத்து எதனுடைய எஸ்ஐலகு ஓல்ட் அப்படின்னா மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்தத்தின் அழகு மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் எஸ்ஐலகு தான் ஓல்ட் இது போன்ற பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் இப்போ தமிழ் அகாடமி டெலகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தமிழ் அகாடமி தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிறைய பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் தமிழ் அகாடமி வெப்சைட் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணி படித்துக்கோங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்ததாக தனிம வருஷ அட்டவணையில் பதினெட்டாவது தொகுதியில் இடம்பெற்ற இறுதி தனிமை எது தனிம வருஷ அட்டவணையில் பதினெட்டாவது தொகுதியில் இடம்பெற்ற இறுதி தனிமை எதுனா ரேடான் அடுத்து நீர்த்த சுண்ணாம்புடைய வேதிப்பேர் என்ன அது நீர்த்த சுண்ணாம்புடைய வேதிப்பேர் என்ன கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு சிஏஓஹெச் நீர்த்த சுண்ணாம்புடைய வேதிப்பேர் என்ன கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு நீர்த்த சுண்ணாமும் கேட்கலாம் இல்லை சுண்ணாமு நீர்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு அதாவது வெள்ளியடிக்க வீட்டில் சுகர் வெள்ளியடிக்க பயன்படக்கூடியது அடுத்து தூரப்பார்வை சரி செய்ய பயன்படுத்துதுன்னா குவிலென்ஸ் கிட்டப்பார்வை குழி தூரப்பார்வை சரி செய்ய குவி கிட்டப்பார்வைனா கிட்டத்தில் இருக்க மட்டும்தான் தெரியும் தூரத்திற்கு தெரியாது தூரப்பார்வைனா தூரத்திலுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பக்கத்திலுக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா கிட்டப்பார்வையில் விழுத்தியில் பிம்பம் முன்னால் குவிக்கப்படும் தூரப்பார்வில் விழுத்தியில் பிம்பம் பின்னால் குவிக்கப்படும் கிட்டப்பார்வைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது மயோபியா தூரப்பார்வைக்கு இன்னொரு பேர் ஹைபர் மெட்ரோபியா அடுத்ததாக கால்சியம் ஆக்சைடு அப்படின்னா என்னென்னா சுட்ட சுண்ணாம்பு சிஏஓ கால்சியம் ஆக்சைடு சுட்ட சுண்ணாம்பு சிஏஓ அடுத்து பொட்டாசியத்துடைய அணு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு பொட்டாசியத்துடைய அணு நிறை எவ்வளவு முப்பத்தி எட்டு அடுத்து எலுமிச்சம் பழத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிலான சிட்ரிக் அமிலம் அது எந்தெந்த பழங்கள் என்ன அமிலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க எலுமிச்சையில் உள்ள அமிலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் அமிலம் சிட்ரஸ் வகை பழங்கள் எல்லாமே சிட்ரிக் பழம் தான் இருக்குது அடுத்து பெரியமை நோய்க்கு தடுப்பூசி மருந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் அதே மாதிரி தடுப்பூசி அப்படிங்கிற சொற்றொடரை முத முதல்ல உருவாக்குனவர் யார் தடுப்பூசிங்கிற சொற்றொடரை முத முதல்ல உருவாக்குனவர் யார் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க தடுப்பூசிங்கிற தொடரை முதல் முதல்ல உருவாக்குனவர் சொற்றொடர் உருவாக்குனது இவர் தான் பெரியமை நோய்க்கு தடுப்பூசி மருந்து கண்டுபிடிச்சது இவர் தான் கெபாட்டடிஸ் பி வைரஸ்களுக்கு எதிராக அதாவது ஹெச்பிவி வைரஸ்க்கு எதிராக முதல் முதல்ல தடுப்பூசியை பயன்படுத்தவர் யாருனா எட்வர்ட் ஜென்னர் அடுத்து ஓம் என்பது எதனுடைய எஸ்ஐ அழகுனா மின் தடை மின் தடையினுடைய எஸ்ஐ அழகு தான் ஓம் அடுத்து ரைபோசோம்களை கண்டுபிடிச்சது என்ன ஜார்ஜ் ஹெமில் ஃபாலைட் செல்லுக்கு தேவையான புரதத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது ரிபோசோம் செல்லுடைய புரத தொழிற்சாலைகள் புரத உற்பத்தி அழகு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ரிபோசோம்களை கண்டுபிடிச்ச ஜார்ஜ் ஹெமில் ஃபாலைட் அடுத்து மரங்களின் வயதினை கணக்கிட பயன் ஆண்டு வளையங்கள் சொல்லுவாங்க ஆண்டு
அடுத்து கார்பனோட அணு எண் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுடைய அணு எண் ஆறு கார்பனோட அணு எண் ஆறு கார்பன இணைதிறன் நான்கு தமிழா அகடமி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ போன்ற தேர்விற்கான எழுத்து தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ் அகடமி செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் துவக்கமாகிறது விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள் கீழே உள்ள தொலைபேசி தொடர்பு ஒன்று உங்கள் சேர்க்கை முன்பதிவு செய்து கொள்ளவும் தங்கி படிக்கும் வசதி தெய்வம் ஒன்று தினசரி வகுப்புகள் மாதிரி தேர்வுகள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அதாவது பழைய மற்றும் புதிய பாடத்தை தருவது ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் வீக்லி டெஸ்ட் உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஃபாலோ செய் ஃபாலோ பண்ணப்படும் அதாவது வரக்கூடிய போட்டி தேர்வில் டிஎம்ஸ் குறிப்பிட்டு கூட்டிய அதிக மதிப்பில் வெட்டியடைய செய்வது தான் தமிழ்நாடு நோக்கமாகும் செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் டிஎன்பிசி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ போன்ற போட்டி தருக்குரிய வகுப்புகள் துவக்கம் விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் விரைந்து உங்கள் சேர்க்கையை முன்பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் இதுவரை தமிழா அகடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் தேங்க்யூ